today we're here to remember who we are. And we are the working class of Silicon Valley! Our next speaker is Shadat Lin. So thank you all for being here. Uh, before I begin, I want to take a, a moment of silence to remember one of our comrades and lifelong fellow organizer, John Britton, who passed away last year. Uh, gracias a todos por estar aquí. Antes de comenzar, tomemos un momento de silencio para recordar a uno de nuestros camaradas y compañero organizador de toda la vida, John Britton, que falleció el año pasado. John Britton, presente. presente. Today we are gathered here to commemorate May Day, or International Workers' Day, which is a holiday in most countries of the world. The United States is an exception, yet May Day was born in the United States out of the struggle of immigrant workers. In 1884, labor unions called for an eight-hour workday. When talks broke down, a general strike was called in Chicago on May 1st, 1886. Some 80,000 workers marched down Chicago's Michigan Avenue, the equivalent of Santa Clara Street, in what is generally recognized as the first May Day March. In Paris in 1889, the International Workingmen's Association called for worldwide demonstrations on May 1st, 1890 commemorating the struggle of Chicago workers, and May Day has been celebrated around the world every year since. It took another three decades for workers to win the eight-hour working day through struggles with individual companies. Finally, the Adamson Act was passed by Congress in 1916, establishing a statutory eight-hour working day for railway workers and additional pay for overtime. And then, on May 1st, 2006, International Workers' Day was reborn in America when millions of people across the United States marched to protest H.R. 4437, remember that? Which would have criminalized undocumented immigrants and anyone who gave them shelter. The nationwide protests effectively stopped the bill in its tracks. On that day, over a quarter of a million people marched here in San Jose, a quarter of a million, in what was one of the largest political demonstration, demonstrations in Northern California's history. And we have been marching every year since. May Day is the day we stand together, empowered as an inclusive community of workers, immigrants, and people struggling for our human rights and human needs. Whose streets? Our streets. Santa Clara Street. Viva Calle. Viva May Day. Viva International Workers' Day. Hoy nos reunimos aquí para conmemorar el primero de mayo, o Día Internacional de los Trabajadores, que es feriado en la mayoría de los países del mundo. Los Estados Unidos es una excepción. A pesar de esto, el primero de mayo nació en los Estados Unidos a través de la lucha de los trabajadores inmigrantes. En 1884, los sindicatos llamaron un jornada laboral de ocho horas. Cuando se rompieron las conversaciones, se convocó una huelga general en Chicago el primero de mayo en 
18.086. Unos 80.000 trabajadores marcharon por la avenida Michigan de Chicago en lo que generalmente se reconoce como la primera marcha del primero de mayo. En Par París, en eh, 18.089, la As Asociación Internacional de los Trabajadores convocó manifestaciones mundiales el primero de mayo de uh, 80.090. Para conmemorar la lucha de los trabajadores de Chicago. Y desde entonces se celebra cada año el primero de mayo. Se necesitaron otras tres décadas para que los trabajadores ganaran la jornada laboral de ocho horas a través de luchas con empresas individuales. Finalmente, la ley Adamson fue aprobada por la Congreso en 19016, estableciendo una jornada laboral legal de ocho horas para los trabajadores ferroviarios con pago adicional por horas extras. El primero de mayo de uh, 20 mil 6, 20.006, el Día de Internacional, el Día Internacional de los Trabajadores renació cuando millones de personas en los Estados Unidos marcharon para protestar contra la ley uh, HR 4437 que había, había criminalizado a los inmigrantes indocumentados y cualquiera que les diera refugio. Las protestas en todo el país efecta, efectivamente detuvieron el proyecto de ley en, uh, en seco. Ese día más de cuarto de millón de personas marcharon aquí, en San José, en lo que fue una de las Manifestan, man, man, manifestaciones políticas más grandes en la historia del norte de California. Hemos estado marchando todos los años desde entonces. El primero de mayo es, es el día en que nos unimos empoderados como una comunidad inclusiva de trabajadores, inmigrantes y personas que luchan por nuestros derechos humanos y necesidades humanas. ¿De qué son las calles? Nuestras calles. Calle Santa Clara es, no, es nosotras. Viva calle. Viva el primero de mayo. Viva el día de los trabajadores.